Hey guys, good good evening. Thank you very much for joining. Hello, good evening. Good, good evening. evening. Good evening, teacher. Good, good evening. evening. Good evening, guys. Just bear with me, please. I'm going to share with you the information. Give me a moment. Okay, so what's going on? Give me a moment to me recognize the camera. Stop. Oh, I see. I see. So good evening, guys. My name is Marcela, and I'm going to be your teacher for this module, right? Que es el pre avanzado tres, correcto? Entonces, uh, we're going to be working with um, different structures. We're going to be talking about different topics, right? And the idea is to learn together, right? La idea es aprender juntos y que pues um, podamos desarrollar los temas que están dentro de la plataforma. So don't forget to join the WhatsApp group, ¿verdad? Si no lo ha hecho aún, pues recuerden que el, el link se los envían a través de un correo para que ustedes puedan, eh, puedan ser parte del, del, del grupo, ¿verdad? And then also we have the group rules, okay? So what are the group rules? Well, always keep to the purpose of the group, right? Meaning that do not use the WhatsApp group for different things, okay? Be polite and respectful to each other, right? Um, then uh, all questions will be answered during class, right? Eh, una forma en la que yo trabajo es que yo contesto las preguntas aquí, no a través de WhatsApp, ¿verdad? Porque a través de WhatsApp es bien difícil porque no puedo explicarlo de la forma que yo quisiera. Y número dos, porque siempre hay alguien más que tiene la misma pregunta. Entonces, ¿cómo manejamos las preguntas? Apuntamos la pregunta, ¿verdad? Apunto el número de ejercicio de la plataforma con el que yo tengo problemas y hay un momento durante la clase en el que yo pregunto, ¿verdad? Generalmente es durante la, durante la segunda media hora de la clase. Do you have questions? ¿Verdad? Do you have questions about the platform, etc. Right? Entonces, todas las preguntas, usted, si usted me escribe, le voy a decir, espéreme, espéreme para la clase que con mucho gusto, pues, Ahí le voy a contestar. Durante el día, ¿verdad? Eh, pues yo tengo otro trabajo, así que si no le contesto es porque muy probablemente eh, estoy ocupada, aunque yo aparezco en línea casi que siempre porque en la computadora está abierto WhatsApp web, ¿verdad? Entonces, um, si no le contesto en el momento, muy probablemente es porque estoy haciendo algo y no he, no he revisado los mensajes, ¿de acuerdo? Um, then, what else? Uh, about homework and evaluations, right? So it is necessary for you to get the 85%, right? On average of your homework and evaluations. So you can complete this course, you know, um, completely, right? Now, homework assignments are in the platform, okay? Uh, and it is recommended to work on them just right after every class. So you can uh, complete something that is in section five. You can complete it. No importa que usted diga, eh, Mars, estamos en la sección dos, pero tengo una pregunta de la sección cinco. ¿Puedo hacer mi pregunta? Yes, you can. Sí lo puede hacer. No importa eh, en qué sección nos encontremos. Si usted tiene una, tiene una pregunta de una sección más adelante, puede hacer la pregunta. Uh, all homework, all homework uh, assignments, all the topics, right? Uh, they need to be completed by Friday. So, que cada viernes o cada jueves, si no me equivoco, eh, eh, pues el equipo que está a cargo de su de su de su grupo, verdad, revisa las la plataforma y ellos le asignan una nota de acuerdo a los ejercicios que usted ha completado, de acuerdo. 
Uh, luego tenemos material de apoyo, será compartido a criterio del profesor. Generalmente yo cuando estoy explicando algo en pantalla, eh, yo misma les, les estoy compartiendo en el momento por WhatsApp las imágenes o los screenshots de lo que estoy explicando. ¿Verdad? That's how I do it. Así es como yo trabajo, ¿verdad? Entonces, Marce, ¿cómo vamos a dividir toda esta parte de las semanas? Ustedes, pues, bueno, raise your hand if you are new. ¿Algún estudiante nuevo que tengamos? ¿O todos ya vienen de cursos anteriores? ¿O hay alguien que sea nuevo? ¿No? ¿Todos estábamos ya trabajando? Bye. Perfecto. Entonces, tenemos acá en week number one, semana uno. ¿Verdad? Eh, esto se maneja por semanas de trabajo, ¿verdad? Cada semana de trabajo, chicos, dura cuatro días, ¿ok? Dura cuatro días, quiere decir, para, para este específicamente, ¿ok? Eh, vamos del, este va a ser de lunes a viernes de 8 a 9. Quiere decir que vamos a venir a clase tres semanas, ¿Verdad? Entonces, veamos acá, por ejemplo, vamos a poner el calendario, ¿ok? Calendar, July Calendar. O bueno, mejor voy a dejar de compartir acá y aquí abr abramos el calendario. Es importante que, que revisemos esto antes porque así pues ya sabemos, ¿verdad? Entonces, eh, we are going to begin, or we begin, Right, aquí se me perdió, aquí está, aquí. ok, comenzamos hoy. Entonces comenzamos hoy 24, vamos del 24 al 28, ¿verdad? Luego pues la otra semana de vacación, ¿verdad? Regresamos muy probablemente el 7, vamos del 7 al 11. Y luego vamos del 14 al 18. Algo así entiendo yo, si no estoy equivocada, pero ahí se les va a avisar. Pero si ustedes se fijan, vamos hasta acá, ¿verdad? Vamos hasta el 18, no sé si hace, yo siento que hace falta un día, pero no sé cómo es que se va a reponer. Entonces, ese, 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 ese día terminamos, el 18, ¿verdad? Entonces van a ser tres semanas y aquí, ah, no, perdón, aquí este lunes sí venimos porque es 31, pues sí. Este lunes si venimos, ¿verdad? Entonces van a ser tres semanas y un día, porque son 16 clases, ¿verdad? Eh, que vamos de corrido de lunes a viernes. Pero solo va a ser en este, en este módulo por el hecho de que tenemos una semana de vacación de por medio, ¿verdad? Entonces, just for you to know. Ya luego, si quieren, yo les mando un calendario con las especificaciones, ¿verdad? Entonces, cuando yo digo semana uno, es de lunes a jueves o son cuatro días de clase. Cuatro, perdón, cuatro días clase. Entonces, los primeros cuatro días vamos a ver section one and section two. Ok, and I'm going to, I'm going to uh, explain it here, right? From class one to class four. Vamos a ver section one and section two. Sections one and two. Ya les pasó esto también. Ok. So then from, eh, vamos a irnos así, vamos a copiar esto acá. Luego from class five to class, it would be five, six, seven, eight to class eight. We're going to work, que sería la semana dos, section three and the midterm exam, right? Section three and, oops, sorry, and midterm exam, ok. Luego vamos con eh, class number nine to class number nine, ten, eleven, twelve. To class twelve, vamos con la semana tres, section four, ok. Vamos a trabajar section four. And then, right, from class 12, de la clase 12 a la 16, from class 12 to 16, we're going to work, que sería la semana 4, section 5 and final exam, right? Section 5 and final exam. That, eso es lo que vamos a estar trabajando. Entonces, estas son equivalentes a la semana, porque cada semana es, eh, es son cuatro días. 
week one, ¿verdad? Ese sería el equivalente a la semana uno. Ese sería equivalente a la semana dos. Ese sería equivalente a la semana tres. Usted tiene que llevar la cuenta con la clase, pero igual yo le voy a ir compartiendo en su momento. Eh, le voy a ir dando la indicación sobre cuál es la sección que tienen que estar trabajando. ¿Ok? Entonces, no, ups, perdón, no queda así. ¿Ah? This is how we're going to be working. ¿Ok? And I'm going to share this one. Le voy a compartir esto en WhatsApp. Permítanme. Stand. This is the first one. Okay, and this is the second one. Okay. Por eso les, les comparto estas dos cosas porque sé que necesitamos saber los dos. ¿Verdad? Very good. Okay, so now that we have talked about uh, the different, uh, you know, uh, the distribution, right, of the uh, sections, uh, it is important to have a quick reminder about the rules, okay? Siempre, así como están haciendo ahorita, usar el botón silencio, incluir su nombre completo, ¿verdad? En, en, el, en, el, en Zoom, ¿verdad? Eh, your cámara encendida, ¿verdad? Participación activa. Este es importantísimo, chicos. En mi caso, yo tengo la computadora acá y tengo el otro monitor acá. Es decir, en un lado veo lo que estoy presentando y en la computadora, en el monitor adicional, veo la, 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 la presentación y en la computadora lo veo a ustedes. Entonces, cuando quieran participar, porque hay varias pestañas abiertas, tienen que levantar la mano para que yo pueda ver que hay una pregunta y pueda ver quién es quién es el que quiere hacer la pregunta. Entonces, when you have if you have questions, raise your hand, ¿ok? So siempre levanten la mano. Eh, siempre mantener el respeto, ¿verdad? Las políticas de asistencia, pues como ustedes saben, ¿verdad? Una un dato importante es la participación, ¿verdad? La duración de la clase pues es de 60 minutos. ¿Verdad? Y pues la clase queda grabada y disponible para que usted pueda verla después. No, no, este, no hay problema, ¿verdad? Si usted dice, no, teacher, es que uh, yo eh, no entendí este tema, entonces usted puede verlo de nuevo en la, en la, en, en la lista de, uh, la playlist, ¿verdad? De su, de su nivel. Trabajar en los ejercicios de la plataforma, which is very important. And at the end, you will get your diploma. Ok, usted obtiene su diploma, ¿verdad? Y, y con eso, pues, ya estamos set con el, con el módulo, ¿verdad? Entonces, that is the most important information, ¿ok? Nada más recordarles que para InsaForb, lamentablemente, no existen las, las justificaciones por ausencia. Si usted me dice, Marce, no voy a poder llegar, lo único que yo le puedo decir es, eh, bueno, que lo siento, ¿verdad? Y, y, que, y que vea la clase, ¿verdad? Cuando, cuando tenga tiempo, pero lamentablemente no podemos dar una justificación, ¿verdad? No, no podemos eh, cambiar, ¿verdad? Los números, porque acuérdense que al final de cada clase se descarga un reporte con su nombre y los minutos de conexión. Entonces, esos minutos de conexión tienen que ser completos para que ustedes puedan obtener el, la cantidad necesaria para pasar el módulo. ¿De acuerdo? Entonces, do you have any questions? Do you have any questions so far? No, teachers. No? Ok. Very good. Excellent. Now, let me just have a quick review over here in the platform, ok? So these are the different topics that we're going to be discussing, right? Um, let me see. So here we have your your um, your platform, right? Remember that to download to download the manual, you have to come here. But I que descargar el manual, verdad? No olviden ir a esa sección de ahí para poder descargarlo. En mi caso, pues no lo veo acá. Dígame, Ana Cecilia. 
Good evening, teacher. One question. Eh, Hi. yo he tenido problemas, no me pude, no pude ingresar a la plataforma. Acabo de intentarlo por segunda vez y me aparece el curso preavanzado módulo 2 en proceso y no me aparece el avanzado módulo 3. Vaya, en ese caso tiene que escribir ahorita al grupo, mandar la captura de pantalla porque hay una persona encargada este, para, para darles apoyo técnico, ¿verdad? Entonces, si nos hace el favor ahorita de incluir la captura de pantalla y darnos ahí una breve como eh, explicación, ¿verdad? Del, del, de, la, de la pantalla que está viendo, porque sí debería de dejarle eh, ingresar a, a la plataforma, ¿verdad? Eh, le enviaron los accesos por correo. Yes, yes, teacher, con esos accesos es que intenté por la mañana, no pude, y, nada. y por la noche tampoco, no. Solo sí. me aparece en proceso el módulo anterior, uh -huh. pero no. el 3 no. Ah, ok. Sí, entonces tiene que, tiene que aparecer. Fíjense que, por ejemplo, ahorita que yo entré, a mí lo que no me aparece, no sé por qué no veo la parte del, del donde está el... El manual, no sé si a ustedes les aparece el manual. Porque siempre hay una sección donde pueden encontrar el manual, pero al menos en este, en este módulo a mí no me aparece. Pero aquí están las secciones. It says, section one, lives, little lessons, ¿verdad? Then we have uh, section two, the right stuff. Section three, that's a possibility. Esos son los temas que vamos a ver. Eh, in section three, we have the midterm exam, ¿verdad? Then we have also section four, behind the scenes. And in section five, there should be a law, right? There should be a law and the final exam, okay? So those are the different topics. As I was saying before, ¿verdad? Como les mencionaba antes, no aparece el manual o no sé si en este caso... Déjenme ver, quiero ver, quiero probar algo. Um, déjenme entrar a otro curso para ver si ahí me aparece. No sé si soy yo o es el módulo en sí. Vaya, este es otro nivel, este es el pre, este es el básico 2, principiante 2. Entonces, cuando tenemos acá, si usted se fija, creo que no nos han puesto lo demás, porque aquí están como eh, videoconferencias, ¿verdad? También está aquí, aquí aparece una pestaña, tendría que aparecer una pestaña que dice Students Manual, ¿verdad? No sé si en el módulo anterior les apareció. Yes, teacher. Yes, teacher. Ah, vaya, entonces muy probablemente no lo han cargado aún. Entonces vamos a, vamos a esperar, ¿verdad? A ver qué, eh, a ver qué, qué nos dicen, ¿ok? Porque aquí, este no es el de ustedes, este es el del principiante 2. Entonces vamos a ver qué nos dicen, vaya. In the meantime, ¿ok? We are going to begin, vamos a comenzar, ¿verdad? Con section number one, ¿ok? And also, I'm going to pass the attendance. Voy a pasar la asistencia solo de un momento. los encuentro a ustedes chicos porque no los encuentro ok very good so we have here the list vamos a ver si me confirman ahí tenemos a Ana Cecilia Rodríguez de Pérez presente teacher thank you tenemos a Ana Cecilia Romero de Rodríguez de, de Domínguez, present teacher. Ah, Domínguez, perdón. Ya le soy choca, disculpa. De Domínguez. Uh, you. But you're welcome, thank you. Byron Rafael Avelar Aquino. 
Present teacher. Thank you. Carlos Fernando Portillo Rivas. Present. Thank you. Carlos Roberto Domínguez. Present teacher. Thank you. Eh, Cristina Abigail Quintanilla Amador. No está. Eh, Damaris Merari Marroquín Rivas. Present teacher. Gracias. Eh, Daisy Magdalena Hernández Hernández. Present teacher. Thank you. Elizabeth del Carmen Mejía Torres. Present teacher. Thank you. Elmer Mauricio Salas Rojas. Present teacher. Thank you. Juan Eduardo Morán Rodríguez. Present teacher. Gracias. Madeline Dayana Cerón de Paz. Present. Thank you, Madeline. Eh, María Griselda de la Paz Zamora. Good evening, teacher. Present. Good evening, thank you. Miguel Arsenio Alas Crespin. Present, teacher. Thank you. Arsenio, you have, a, you have a name of a comedian, right? Do you know that? ¿Sabía usted que tiene el nombre de un comediante bien famoso que se llama Arsenio, Arsenio Hall? Veamos. Ay, ya me perdí por estar buscando el nombre de Arsenio. Pero no, sí. No, I don't know. You didn't know, no sabía. No. Ajá, sí, muy probablemente su papá o su mamá se acordó de Arsenio Hall, es él. Tiene películas súper chistosas con Eddie Murphy, por cierto, ¿ok? Él es Arsenio Hall. It's a very famous comedian. Es un famoso, famoso comediante estadounidense. <laughs> Vaya, let's continue. Um, then we have Rufino Amilcar Hernández Linares. I am here. Thank you. Sandra Janet Vázquez Cortés. Present teacher. Thank you. Saúl Arnulfo Menjibar Crespin. Present, I'm here. Thank you. And Wendy Carolina Calderón de Aparicio. Good evening, present teacher. Good evening, thank you very much. Qué bonita asistencia tienen, niños. Solo no escuché a Cristina Abigail Quintanilla, pero la verdad es que todos están aquí, así que qué que, que, que bien, qué bien que son un grupo que son constantes. So, voy a borrar todos esos dibujos que no sé quién los hizo, pero ahorita los borro. Ahí está. So, uh, guys, we're going to check, okay, the first section. Okay, uh, here we have like like the very first, like the introduction. It's como an, an introductory video that we have, right? And the first objective is in this class, participants will listen to a conversation, okay? Where time clauses are used in context. Time clauses, Marcy, because on time clauses, don't worry. I will talk about it. Yo les voy a explicar. So let's go ahead and watch the video first, okay? And then we're going to um, talk about the topic. Vamos a hablar del tema, okay? Deme un momento. Ahí, solo déjeme, déjeme estar segura que estoy compartiendo sonido. Ahí está. We're about to begin a new course. We want you to keep on learning. So stay and watch the first intro video we have for you. Hey guys. You're not going to believe this. I just heard a story about this campground. What do you mean? What about it? I was just at the bathhouse. I had taken a shower and was brushing my teeth when this woman came in with her daughter. She, she was telling her the story, so I listened in. What's so interesting about this old campground? It isn't scary, is it? Because scary stories freak me out. Don't be such a chicken, Molly. Come on, Ellen, tell us the story. Well, this all took place many years ago. Before it was turned into a campground, this land had been a farm. It was owned by a young couple named Theodore and Dolly McShane. Mr. McShane had inherited the land from a relative. So, what's so scary about that? I thought this was supposed to be a spooky story. I'm getting to that, just wait. The McShanes were wonderful people. Friendly, sociable, everybody loved them. And they really, really loved each other. Everybody could see it. 
When they were walking down the street together, they always held hands. When he was working in the fields, he always picked her wild flowers and brought them home to her in the evening. Oh, that's so <laughs> sweet. Oh no, then something bad happened, right? Yes. One day, as Theodore was coming home from town, he saw smoke in the distance. It had been a very hot, dry summer, so fires were a real danger. And was there a fire at the farm? Yes. And as he was hurrying down the road, the smoke was getting thicker and thicker, blacker and blacker. All he could think about was his wife. But by the time he got home, the house was completely in flames. He screamed Dolly's name over and over, but she didn't answer. She was in the house? She died in the fire? Yes. It was a terrible tragedy. What happened then? Well, the poor man went crazy. He refused to believe that Dolly had died. For months, he searched for her. He walked all day and night through the countryside and through the town, searching, searching, and in his hands, he always carried a bouquet of wild flowers for his poor, dead bride. So, how did it turn out? What finally happened to him? That's the spooky part. It's a mystery. People saw him less and less. And then, Theodore McShane just disappeared. No one ever saw him again. But the people who live here say he still walks the forest at night looking for his lost bride. <laughs> oh, I'm sorry. I didn't mean to frighten you ladies. I was making my rounds and wanted to see if everything is all right. Yes, a park ranger, of course. Yes, everything's fine. Ellen was telling us a spooky story when you came by. Campfire stories, huh? That's always fun. Well, okay then, I'll let you get back to it. Thanks for checking on us, and sorry about the screams. Oh, that's okay. I'm used to it. Hey, in the morning, you ladies should take a look down that path. There's a field full of wildflowers in there in bloom right now. Very pretty. Oh, that's good to know. We'll do that, thanks. Here's some for you to enjoy. In case you need anything, I'll be at the ranger station. Thanks again. Oh, what's your name? I'm Ted. Theodore, really. But my friends call me Ted. Ted McShane. You have a good night. So the sentences that you could hear, because actually she's explaining, you know, she's telling a story, right? So the uh, she's telling a spooky story. Do you know the meaning of spooky? Do you know what a spooky is? What is the meaning of spooky? Uh huh. The meaning of spooky. Do you know? So spooky, right, uh, it's something that makes you feel frightened, okay? Sería en español, como, let's see in Lingui. Lingui is a website that I use, right, when I have doubts. Pero spooky es espeluznante, okay? So she's telling a spooky story, right? Entonces, um, she's talking about this man, right, who died, Right, and all the characteristics, todas las características que estaba compartiendo son las características del hombre que se les presentó, right? So she's telling the story, ella cuenta la historia, ¿verdad? Y eh, ella usa lo que son uh, time clauses, right? I will let you know how they work, okay? Si puede y si tiene tiempo, por favor, trate de... de um, de, 
escuchar el video nuevamente, es bien bonito, ¿verdad? Y me gusta. And, and, and pay attention to the different sentences. Hay que poner atención a las oraciones que ella utiliza. Okay, so uh, when it comes to, um, to the different sentences that we have, right? And I'm going to try to, voy a tratar de, de mostrarles aquí porque como no tenemos el manual, ni ustedes ni yo tenemos el manual. Así de que, este, déjeme ver. Uh, ok, ni ustedes ni yo tenemos el manual, así que vamos a tratar de ocupar la información de acá. Ok, voy a dejar de compartir el sonido. Un momento. Un momento. Solo quiero buscar la, la... Aquí está, ok. Let's go ahead and listen to uh, a conversation, ok, de esa conversación. Voy a sacar yo la información para explicar el tema. Ok. Entonces, let's go ahead and listen to the conversation. Voy a compartir el sonido nuevamente. And find out what made Carol and Alan change. I was really immature. Part A. Listen and practice. So what were you like when you were younger? When I was a kid, I was kind of irresponsible. You? Really? What made you change? Graduating from high school. What do you mean? Well, until I graduated, I'd never had any important responsibilities. But then I went off to college. I know what you mean. I was really immature when I was a teenager. So what made you change? I think I became more mature after I got my first job and moved away from home. Once I had a job, I became totally independent. Where did you work? I worked for my dad at the bank. Another turning point for me was when I got my dog, Pepper. I know that sounds silly, but it was really important to me. Why was that so important? Well, I was about 11. I remember that having a dog, you know, he was mine, made me feel really responsible in a funny kind of way. He would follow me everywhere and was always waiting for me when I came home from school. Actually, that sounds kind of nice. I never got to have a dog, but I remember when I got my first bicycle. That was a very important day for me. For the first time, I could go out on my own and go as far as I wanted to. I used to polish the bicycle every day and take really good care of it. Of course, that only lasted a few months and then I lost interest in it. Okay, I'm going to stop in here. Just bear with me. I'm going to duplicate this step. Okay, here we have. Let me a momento. Solo, can you please access to the platform? Puede acceder a la plataforma para que vean si tienen el, si tienen la misma información que yo tengo acá. Tienen la misma información. Yes, teacher. Bye, perfect. It's the same information. Bye, perfect. Eh, voy a ir a un curso anterior que me habían asignado, que siempre era de este mismo. Yo creo que yo tengo el manual. Ok, y se lo voy a compartir para, porque no lo veo acá, pero igual, ¿verdad? Te voy a compartirles el manual para que ustedes lo tengan también. De mi momento. Porque necesito que vean la información conmigo. Vaya, este es el manual, ok, y se lo voy a compartir aquí para que lo tengan ustedes también. Ahí está. 
Ahí está. Eh, look for it through WhatsApp. Ahí en WhatsApp se los puse. Okay, and here you have the different lessons. Some of them are look different. Algunas cosas van a verse un poquito diferentes, right? But uh, the, the information is pretty much like the same, okay? So here we have uh, life's little lessons, right? That's like the main thing, okay? And the girl, la chica en el video, estaba hablando de events, okay? Past events, okay? Cosas que sucedieron hace un montón, ¿Verdad? O una historia que sucedió hace mucho tiempo usando time clauses. ¿Ok? Now, let's go ahead and take a look again at the conversation. Esa es la conversación que ustedes acaban de escuchar. ¿Ok? I was really immature. So, what is immature? ¿Ok? Immature. What is immature for you? Inmaduro. Exactly. A person that... Um, has a lot to learn, right? A childish person, una persona infantil, childish person is immature, right? Very good. So take a look at here at the conversation between Alan and Carol. Can we have a couple of volunteers to read the conversation? Volunteers to read the conversation, Alan and Carol. Raise your hand. Levante su mano porque si no, no puedo ver. Acuérdese. Eh, Saúl, thank you. And who else? ¿Quién más? Y Elizabeth. Ok, Elizabeth and Saúl. Saúl, ayúdeme con Alan. Elizabeth, ayúdeme con Carol, please. Ok, I'm going to start. So, what were you like when you were younger? When I was a kid, I was kind of irresponsible. You? Really? What made you shame? Graduating from high school. What do you mean? Well, until I graduate, I never had any important responsibilities. But then I went up the college, up to the college. I know that you mean I was really immature when I was a teenager. So, what made you change? I think I became more mature after I got uh, I got my first job and moved away from home. Once I had a job, I became totally independent. Where did you work? I worked for my dad at the bank. Okay, thank you guys. Thank you very much. Now, I would like you to pay attention to these words, okay? Because uh, that's like the main thing, right? Here we have, um, let me see. Until I graduated, right? But then I went off to college, right? I was really immature when I was a teenager. I became more mature after I got my first job to move away from home. And I think only that. So I want you to look at the, at the, at the prepositions. Look at the prepositions, right? Aquí está until. Then we have... Uh, then, then we have uh, when and after. Entonces, de aquí vamos a sacar ciertas palabras que vamos a utilizar cuando tengamos eh, time clauses, right? Entonces, esta until siempre habla de, de tiempo hasta que me gradué. Right, then, entonces, when, cuando, after, después. So whenever you're talking about time, okay, you have to pay attention to the clauses. Prácticamente esas palabritas nos ayudan a unir, ¿verdad? Dos ideas. 
Pero Max sé que es una close. ¿Por qué decía ahí en el objetivo de la, de la unidad? Permítame. ¿Por qué decía aquí en el objetivo? Voy a borrar mis dibujitos. Eh. Vale. ¿Por qué decía en el objetivo de la unidad? Time closes. Aquí dice, ve. In this class, participants will listen to a conversation where time clauses are used in context. Okay, so time clauses, right? And I'm going to show them here, okay? They have words, right? You see? No hay donde perderse, okay? Cada vez que yo escucho time clauses, tengo que pensar en ciertas palabras que me van a ayudar a a presentar esa cláusula. Y Marcy, ¿qué es una cláusula? ¿Qué es una close? Una close es un conjunto de palabras que incluyen sujeto y verbo. Eso es una close. ¿Ok? Now, in English, en inglés tenemos unas que son, eh, de, digamos, dependent or independent. O sea, dependiendo de la función que estén, estén cumpliendo, Así es como eh, va a ser la función que tiene. Déjeme ver si tengo una imagen para mostrar eso. Creo que sí, hay una por acá. Dependent and independent closes. ¿Dónde está? Es una, es una imagen que yo siempre utilizo para explicar esto. Bueno, se la voy a buscar porque no la encuentro. Pero muy, muy, muy probablemente debo de tenerla por acá en alguna presentación. Ok, pero what is a close? ¿Qué es una cláusula? A close is a group of words, right, that contain a subject and a verb. Ok, eso es una cláusula. Ok, and I'm going to share it with you. A close is a group of words that includes subject and verb. Aquí le voy a dejar la definición. Ok, en el grupo, para que siempre tenga presente eso. ¿Qué es una cláusula? Es un grupo de palabras que incluye un sujeto y un verbo. Eso es una cláusula. Ok, entonces, here we have the time closes, right? Ok, here we have the time closes. And here we have before, after, once, the moment, as soon as, until and by the time, okay? So do you know the meaning of all the words? ¿Saben el significado de todas ellas? Or do you have questions? Don't forget to raise your hand. Si tiene preguntas, levanta la mano. No la olvide. Questions? Vaya. So, um, let's go ahead and read the examples, okay? Vamos a ver. I need, ¿cuántas oraciones son? Two, four, six, seven. I need three volunteers. Tres voluntarios para leer los ejemplos que están en pantalla. Gracias, María Griselda. Ayúdenme con las primeras tres, por favor. Y luego Wendy Carolina. Y luego Amilcar. Okay, teacher. Sorry, that's okay. Time closes. Before I had my first job, I was really mature. After I got my first job, I become more natural. Once I had job, I become <coughs> totally independent. Okay, repeat. Only that. Mm -hmm. Repeat, okay. became. Became. Okay, mature. Mature. Independent. Independent. Very good. Excellent. Thank you so much. Thanks, You're welcome. Wendy, Carolina, the next three sentences. I mean, okay. two sentences. The moment and as soon as. Okay. The moment I moved away from home, I felt like a different person. Mm -hmm. As soon as I got my own bank account, I started to become responsible. <laughs> yeah, that's true, right? The moment... I got my own bank account. I started to be more responsible. And the last two, uh, Rufino Amilcar. 
uh, answer a directive. I never had any important responsibilities. By the time I graduated from high school, from high school, I had already started working. Okay, very good. Thank you so much. Now, um, when we talk about clauses, eh, este tipo de cláusulas pueden pueden dar un giro, ¿verdad? Porque yo puedo decir, before I had my first job, I was really immature. O puedo decir, I was really immature before I had my first job. Entonces, si ustedes se fijan, son dos cláusulas. Es una cláusula antes de la coma y otra cláusula después de la coma. O tal vez puedo decir acá, after I got my first job, I became more mature. O, I became more mature after I got my first job. Right? Once I had a job, I became totally independent or I became totally independent once I had a job. The moment I moved away from home, I felt like a different person or I felt like a different person the moment I moved away from home. And so on. Y así sucesivamente. Estas pueden ustedes eh, ponerlas ya sea eh, al principio o después, pero como sabemos que son dos cláusulas, podemos intercambiarlas. Si yo comienzo con la palabra, con, con el, el, um, la palabra que representa time, que es before, after, once, the moment, as soon as, until I invite the time, ¿ok? Voy a necesitar una coma para separar mis dos cláusulas. Pero si la dejo al, 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 al final, entonces no necesito coma, ¿verdad? ¿Cómo así, Marce? Por ejemplo, aquí, aquí tenemos la primera. Voy a agarrar la primera. Before, ¿verdad? Before I had my first job, coma, I was really immature, right? Immature, ¿ok? Right? Before I had my first job, I was really immature. Now, if I have, if I have the other one, right? Si yo quiero ponerla de la otra forma, digo, I was really immature, right? Immature. Before I had my first job. Entonces, Marce, ¿cuándo voy a necesitar la coma? Cuando la tenga al inicio, aquí. Si la dejo al final, entonces no necesito la coma. ¿Verdad? Muy bien. So, let's go ahead and match these sentences. Vamos a trabajar con este ejercicio que está acá. Ok, so you have, we have to match them. Vamos a hacerles, vamos a unir el número con la letra. You have to match uh, eight with letter B, right? So, I'm going to share it with you through the chat. Okay, and I'm going to give you five minutes. Okay, you have five minutes to complete it. In it five minutes. Okay, and then we're going to check the answers. Right now, we're just solo nos estamos familiarizando, okay, con, con el tipo de, de oraciones. Okay, it says match the clauses in column A with appropriate information in column B. More than one answer is possible. Okay, más de una es posible, así que muy probablemente tengamos respuestas diferentes, ¿ok? Así que tienen cinco minutos, you have five minutes, and your five minutes begin right now. Solo denme un momentito, voy a traer un vaso con agua, ya ven.
Thank you, guys. Let me know when you're ready, okay? Aquí van a ser respuestas diferentes, así que don't worry. Depende de usted. Uh, for example, if I say, by the time, by, lo que, el mensaje de este, de este ejercicio, creo yo, es la forma en la que yo uso las frases, right? So, if you see, we have different ones, ¿verdad? Eh, I have by the time, ¿verdad? Uh, lo voy a cerrar acá para que ustedes la vean. Acá. By the time, until... The moment, as soon as, once, after, before, and until, ¿verdad? Entonces tengo aquí, by the time I was 15, ¿verdad? Para el momento en que tenía 15, o para ese momento, o cuando tenía 15, ¿verdad? Until, hasta que, the moment, en el momento, ¿verdad? Que, as soon as, tan pronto como. Once, una vez, uh, una vez que comencé a trabajar, ya no me detuve, ¿verdad? Once, after, después, before, antes, until, ¿verdad? Hasta, ¿ok? Entonces, those are the different phrases that you use when we talk about uh, time clauses, ¿ok? Now, si yo digo, by the time I was 15, ¿ok? What would be your answer? ¿Cuál sería su respuesta? Eh, Ana Cecilia. Eh, the little lamb. Eh, the. Okay. Can you read it, please? I realized that I wasn't a child anymore. Very good. I realized, right? I realized that I wasn't a child anymore. Okay. So that happened in Ana Cecilia's life. Eso le pasó a Ana Cecilia, right? So by the time I was 15, I realized I wasn't a child anymore. Muy bien. Okay. Eh, por ejemplo, en, en mi caso, okay, si yo digo, by the time I was 15, Okay, uh, I have never saved any money. By the time I was 15, I have never saved any money, right? I, di I, I, I didn't have any, you know, penny. Until I started working part-time. Alguien le pasó algo así? Until I started working part-time. Hasta que comencé a trabajar en un part-time, un medio tiempo, ¿verdad? So, until I started working part-time. ¿Alguien pasó por una situación así? In my case, no teacher. No? Okay, very good. Um, I, I worked part-time once. Una vez, bueno, no, la verdad es que un par de veces he trabajado como medio tiempo. And until I started working part-time, I learned how, how to communicate better. Right? I learned how to communicate better. What about this one, guys? ¿Qué les pasó a ustedes el primer momento que vieron su cheque? The moment I got my first paycheck. Uh -huh. In my case, teacher, uh -huh. I spent all the money uh, doing the, uh, buying the, buying at the market. Oh, really? Okay, so yep. you, you went to the supermarket and you buy food for you and your family. Yep. Okay, very good. Excellent. I like that. Now, um, in my case, kind of similar, casi similar. I have to help my family. So I remember my first paycheck, I have to pay the bills, right? I have to pay the bills. Now, what about this one? ¿Qué podríamos unir con esta, con esta oración? As soon as I left home. Cuando se fue de la casa. ¿Qué pasó? As soon as I left home. Tan pronto como me fui de la casa. What happened? 
que algo que pueda haber acá que, que se parezca a lo que usted pasó? I think it's letter D. You think it's letter D? I realized yeah, I... that I wasn't a child anymore. Yes. Yes, actually it's a little bit sad, but that's reality, right? That's that's how it works. Um, you have to begin right your own life and and you realize that you have to do it on yourself right what about this one guys once i started sharing an apartment ¿Te ha tocado así compartir apartamento o compartir el lugar donde viven? once i started sharing an apartment y si fue así hay alguna cosa que se parezca a lo que usted respondería No. Letter F. Letter F. Okay, so one, I started sharing an apartment. I learned how to get along better with people. Yes, it's true. You learn to be tolerant, right? You have to learn to be tolerant. That's totally true. Okay, what about this one, guys? After I began a relationship. After I began a relationship, después de que comencé una relación, ¿verdad? What, what sentence can you use to, you know, think of the information there? I learned how to communicate better. I learned how to communicate better, yes, right? You learned how to um, tell other people how you feel, what you think. Um, what you would do, right, in certain situations. Muy bien. Para los que han viajado, ¿verdad? Porque yo no he viajado, pero before <laughs> I traveled abroad, ¿verdad? Before I traveled abroad, what happened? Antes de haber viajado, before I traveled abroad, es el, el, el extranjero, ¿verdad? Before I traveled abroad. I didn't appreciate my own country. Ah, muy bien. I didn't appreciate my own country. That's true, right? Algunas veces tenemos que ser, como dicen, turistas internos antes de ser, irnos pues a otros países, right? Uh, what about this one? Until I got really sick. Until I got really sick. I hadn't understood the importance of good health. Exactly. Um, I had an understood the importance of good health. That's right. Now, guys, um, I'm going to stop here, pero le voy a dejar tarea. Quiero que hagan lo siguiente. I want you to. Quiero que ustedes piensen, ¿verdad? En este comienzo de estas oraciones, ¿ok? Y que ustedes, y que ustedes eh, terminen esa oración con algo que, que sea real en su vida. By the time I was 15 until I started working part-time, the moment I got my first paycheck, y así sucesivamente, ¿ok? Um, voy a pasar asistencia, ¿verdad? Y, bueno, yo, yo no paso asistencia de nuevo, sino que solo menciono la única persona, la persona que no mencioné o que no me contestaron, ¿verdad? En este caso solo fue Cristina Abigail Quintanilla Amador, ¿verdad? No sé si está Cristina Abigail por acá. No, ¿verdad? No está. Entonces, al final, solo menciono a las personas que no me contestaron al principio. No paso la lista dos veces, ¿verdad? Solo una, ¿ok? Um, porque necesito nada más saber quién se hizo presente a la clase y quién no. Entonces, como les decía, uh, try to complete the sentences, complete las, eh, las oraciones, ¿verdad? Y uh, mañana, pues, vamos a tener la, el tiempo para que usted participe. También ingrese a la plataforma, familiarícese con los temas que vamos a estar revisando. Recordemos que de lunes a jueves tenemos para completar la sección 1 y 2. Sección 1 y 2. Entonces nosotros ahorita eh, eh, estamos hablando acá de, de estas uh, time clauses. Luego si usted se fija ya vamos a subordinating conjunctions que es un tema que les seré honesta, es un tema bien extenso y la verdad es de que dos días no son suficientes para ver ese tema, pero bueno, vamos a hacer lo posible. 
Eh, ¿Qué les recomiendo yo? Familiarícense, ¿verdad? Con, con los temas que están acá y pues ya luego nosotros venimos y cualquier pregunta que tengan, recuerden que a las, a las ocho y media es el momento para hacer preguntas. ¿Por qué? Porque a veces me pasa que hacen la pregunta acá, va ya al finalizar, ¿verdad? Y viene otra clase. Entonces ya no me puedo quedar yo, ¿verdad? Hasta las nueve pasadas. Así que, guys, thank you very much for joining and I'll see you tomorrow, ¿ok? Thank you, teacher. Thank you, teacher. See you tomorrow. Bye-bye. Bye-bye. Good night. Bye-bye. Good night. Bye -bye. Good night. Good night.